வணக்கம் தோழர்களே இன்னைக்கு வந்து நம்ம குக்கிங்ல பார்க்க போறது வந்து லாப்ஸ்டர் அதை எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம் இது வந்து நான் கடற்கரையில வந்து ஒரு மீனவர் நண்பர் எங்களுக்கு கொடுத்தாரு தெரிஞ்சவர் இது யூஸ்வலா வந்து நமக்கு சேல் பண்ண மாட்டாங்க கிடைக்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டம் ஹோட்டல்ஸ்க்கு தான் இதை வாங்கிட்டு போவாங்க அது வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மீனவர் நம்பர் நண்பர்னால நமக்கு கொடுத்தாங்க இதை வந்து எப்படி செய்யணும் எப்படி சாப்பிடணுன்றத உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம இப்ப பார்ப்போம் பெரிய வெங்காயம் வந்து நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க பெருசு பொடியா நறுக்கியிருக்கேன் இது வந்து தக்காளி வந்து மீடியம் சைஸ்ல ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி மஞ்சள் பொடி உப்பு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் சாம்பார் பொடி தேவையான அளவு இதுக்கு இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இப்ப எப்படி செய்யலான்றத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதுல வந்து இந்த கடல் நண்டு முக்குற வரைக்கும் தண்ணி ஊத்திக்குங்க தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க போதுதான் வந்து இந்த கடல் நண்டு அது உள்ள போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கணும் இப்ப தண்ணி கொதிக்கிட்டோம் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இப்ப தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இந்த கொதிக்கிற ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம இந்த கடல் நண்டை இப்படியே முழுசா அப்படியே போட்டுணும் போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகணும் மூடி வச்சிருவோம் நம்ம நெட்டு போட வேண்டாம் சும்மா நம்ம மூடி வச்சிருவோம் இப்ப பத்து நிமிஷம் ஆயிட்டு திறந்து பார்ப்போம் முதல்ல பார்த்தது போது நம்மளுக்கு கருப்பு கலர்ல இருந்தது இப்ப நல்லா வெந்த உடனே நல்லா செவப்பு நிறமா மாறிட்டு நல்லா சுருண்டு இருக்கு பாருங்க இப்போ நம்ம இந்த இது வெந்தத எப்படி உரிக்கலான்றத பார்ப்போம் இந்த இறால முதல்ல திருப்பிக்கீங்க திருப்பிட்டு இந்த பாகம் இருக்கு பாத்தீங்களா அத வந்து கொஞ்சம் லேசா டுஸ் பண்ணாலே ஈஸியா வந்துடும் கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க ஏன்னா முள்ளு கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பொறுமையா செய்யுங்க எடுத்தோடனே இப்படி இருக்கும் அதுல இருக்கிற இதெல்லாம் நீங்க அப்புறப்படுத்திடுங்க இப்ப வந்து நம்ம இந்த நடு பாகத்தை வந்து இப்படி கட் பண் கிச்சன் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிடுங்க இந்த ஷெல் வந்து நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த சத பகுதி தான் நமக்கு தேவை இப்ப நம்ம வேக வச்ச கடல் நண்டு வந்து இந்த சைஸ்ல இருக்குது இத வந்து நம்ம கட் பண்ணி போடலாம் இல்லைன்னா பிச்சு பிச்சு கூட ஏன்னா நம்ம வேக வச்சதுனால நம்ம பிச்சு கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் உள்ள இருக்கிற அழுக்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க எடுத்துடணும் ஏன்னா அதுதான் வந்து நமக்கு சமைக்கும் போது வீசும் அதனால அதை கண்டிப்பா அந்த பாகத்தை எடுத்துருங்க இப்ப இதை கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்ப இதுக்கு தேவையான மசாலாவை நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு வானொலி வச்சுக்கோங்க இது வந்து மண் வானொலி இது வந்து நான் வந்து பண்பொழியில வாங்கினேன் நீங்க என்னுடைய வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதுல வந்து நான் கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் அதை ஊத்துறேன் தேவையான அளவு நீங்க ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடு ஏறிட்டு அதுல வந்து நம்ம நறுக்கி வச்ச பொடி வெங்காயத்தை போடுவோம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் பிங்க் கலர்ல மாறினோடனே நம்ம நறுக்கி வச்ச தக்காளியை அதுல போடுங்க போட்டு அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்க போகுது இஞ்சி பூண்டு நம்ம சேர்க்கணும் நான் இப்போ எல்லா சத பகுதியும் எடுத்து கிளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டு அதுல வந்து இப்போ நமக்கு அந்த ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டை போட்டுருங்க போட்டு அது வாசனை வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா உப்பு மிளகாத்தூள் நம்ம போடுவோம் இஞ்சி பூண்டு வாசனை போயிட்டு அதுல வந்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு சாம்பார் பொடி போட்டு கொஞ்சம் அந்த வாசனை போற வரைக்கும் வதக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு எண்ணெய் எல்லாம் மேல வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்ச இந்த இறால போடணும் இது ஏற்கனவே வந்து வேக வச்சதுனால கொஞ்ச நேரமே நம்ம வதக்கினா போதும் ரொம்ப நேரம் நீங்க வதக்குனீங்கன்னா அது வந்து கல்லு மாதிரி ஆயிடும் சோ ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இருந்தாலே போதும் இப்ப ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிட்டு அதுக்கு நம்ம தேவையான அளவு கொத்தமல்லி போட்டு திறக்கிடுவோம் 
கொத்தமல்லி நிறைய போட்டிங்கன்னா அந்த இறாலுடைய வாசனைக்கும் இந்த கொத்தமல்லிக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படி கொத்தமல்லி கிடைக்காதப்போ வெங்காயத்தாலை கூட நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறால் வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி எல்லாம் அந்த கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப நல்லா அழகாக இருக்குது நல்லா வந்திருக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் ஆதவன் ஃபார்ம் சார்பாக